Ele Mukava, God is good and all the time. Kwanza kabisa mimi ningependa kushukuru mzee Rapando kwa kutukaribisha hapa kwake. Ninasema asante sana mzee. We are feeling at home. Na jambo la pili mimi vile nimekuja hapa nimepata marafiki zangu wawili. Mheshimiwa Lovega na huyu mimi namuita chairman. Aitwa Zakaria. Yeye alikuwa chairman wangu wakati nilitoka shuleni. Yeye ndo aliniandika kwa kikundi cha kufanya drama hapa town. Yeye ndo alikuwa ananilipa mshahara huyu. Yeye ndo alikuwa chairman wangu na akanionyesha vile naunda pesa pole 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 pole. Sasa sijui mimi nilibahatika aje nikapata mingi lakini nitashika yeye mkono sasa. Sasa nitashika yeye mkono sio? Vile nilimaliza hiyo nilienda nikaandikwa kazi kule Chavakali High School na huyu Lovega yeye ndiye alikuwa ananilipa pia mshahara wangu. Sasa leo nikikuja hapa niko kwa matajiri wangu. Sasa leo mimi nitakula vizuri, si ndio? Na mimi nimefurahia kwa sababu ya ile mwaliko ambaye amenipatia nyinyi kama watu wa Mkaba. Na leo nilisema nikuje nikae na nyinyi hapa. Kwa sababu vile nilikuwa natafuta useneta nilikuja nikakaa na nyinyi pale juu nikawaomba kwamba munisaidie niwe seneta wenyu na mimi nashukuru sana Mwenyezi Mungu in 2013 nilipigiwa kura hapa Mayakalo kama MCA wa Mayakalo na vile nilikuwa MC wa Mayakalo nilienda miaka tano nikaingia katika county assembly ya Kakamega Nikachaguliwa tena kama deputy speaker nikaenda miaka 5 nikaenda kule kwenye senate kwa sababu ya baraka zenu vile nilifika kule nimekaa kwa senate miaka ngapi tano vile nilifika wale viongozi wa senate wakina Orengo Amos Wako Ongeri Murkomen wote wakanichagua mimi nikawa deputy minority leader kwamba orengo ndio mkubwa alafu mimi na mambili mimi nashukuru kwa hiyo baraka kwa sababu yenu nyinyi wa mama ndio mliza watu wangu na mimi nikasema kwamba mtoto anakuwa mtoto mzuri ni yule ambaye anazaliwa anatambaa anasitembea anaanza kukimbia si ndio so mimi nilianza kuwa MCA nikakuwa deputy speaker nikakuwa senator nikakuwa deputy minority leader sasa vile oparanya ameamua kwamba anaenda nyumbani 2022 kwa sababu amemaliza kazi yake mimi nimepima nikaona ile watu ambao wanataka kukalia hii kiti ya governor nikaona hao watu hawatoshi nikajipima mimi nikaona mimi natosha kukalia hii kiti ya governor ya Kamega County na mimi sitaki kukalia hiyo kiti kwa sababu ya tamaa mimi najua mimi ni kijana mdogo but I have a vision for this count. Mimi nataka kuambia wa lawyer. Inafaa mjiulize maswali ya kwamba nyinyi jamii wa lawyer wakati msali wa mdavadi hatakuwa. Wakati oparanya hatakuwa. Wakati boni galwale na wale wakina wa munyinyi na wale wengine hawatakuwa. Nyinyi jamii ya wa lawyer mtakuwa na viongozi wa gani? Ni lazima muanze kukuza uongozi wa vijana kama mimi. Ndiyo sababu mimi nasema wakati in 2042 
or 2037 wakati ile jamii ya wakalenjin itasimamisha murkomen wakati ile jamii ya wakamba itasimamisha mtula kilonzo junior wakati ile jamii ya wajaluo itasimamisha kajuang junior nyinyi mwanuya paka mtakuwa na ndume inaitwa Cleophas Malala anaweza wania urais wa jamhuri ya Kenya and that is why nimekuja mbele yenu kuwaomba mnishike mkono mkiniangusha kura saa hii in 2042 nyinyi jamii ya waluya mtakosa viongozi mkiniangusha kura saa hii in 2037 nyinyi waluya mtakosa viongozi mimi nimejitolea kuwa kiongozi tafadhali ninawaomba kwa unyenyekevu mnishike mkono niwe gavana wenu so that when these leaders are gone i can represent you as your leader jambo la pili kwa nini mimi nataka kukuwa gavana wenu mimi nataka kuwa gavana wenu kwa sababu nimeelewa shida za watu wetu kwamba mimi naambiwa masomo ni bure ya sekondari lakini mkipeleka watoto wenu shuleni headmasters wanaanza kuitisha tena pesa ya lunch mimi serikali yangu ya county government ambayo mimi nitakuwa gavana mimi nitalipia watoto wote day scholars lunch hakuna mzazi hata mmoja atakuwa analipia mtoto wake lunch na mimi nitakuja katika shule shule ya sekondari hapa karibu inaitwa nini Indanga Lasia shule ya Indanga Lasia serikali yangu itakuwa inalipa pesa kwa hiyo shule na itapeana masharti kwamba chakula yote ambaye inanunuliwa na pesa ya county government ni wakulima wa hapa watapanda mahindi wakuwa wana supply pale sisi tukilipa wakulima wa hapa hatutaruhusu wakulima wa kutoka mbali walete mahindi na watu wa mkaba wako na mahindi yao inawezea kwa nyumba nyinyi mimi nitawapatia mbolea mpande mahindi na maharagwe na mboga mkuu mnapeleka kwa shule ya Indangalasia mkilipwa na county government mkiweka pesa zenu kwa mfuko jambo la pili mimi ninaona kwamba county government kwa miaka kumi mheshimiwa Paranya amejaribu kufanya kazi nzuri mimi sielewani na yeye kisiasa yeye yako kwa ile mrengo mwingine ya kuzimia mimi niko kwa hii mrengo mwingine ya Kenya kwanza lakini hata kama sielewani na yeye kisiasa ukweli wa maneno oparanya amejaribu kufanya kazi yake i'll be a bad man to stand here kuanza kukashifu ati oparanya amefanya kazi mbaya lakini nimesema ile upungufu kidogo amekuwa nayo mimi naenda kurekebisha nienda kuchukulia mahali ameachia upungufu ya kwamba ya kwanza ambaye amefanya ni ya kwamba zile kandarasi na contracts amekuwa akipatia matajiri wachache peke yake hapa tani mtu maskini hajakuwa akipewa kandarasi ni marafiki wake wawili watatu ndio wamepata milioni na watu wengine wakiumia mimi serikali yangu hizi barabara ndogo ndogo wachana na barabara kubwa barabara zile za kuingia kwa maboma kwa kizungu tunaita feeder roads hizo feeder roads mimi sitapatia mabonyenye contracts nitapatia wamama vikundi za wamama na watu wa boda boda walime na jembe na slashers wapate pesa zinge katika mfuko zao we want to ensure that the 13 billion that is allocated for Kakamega County goes directly to the people of Kakamega County kwa sababu mimi nimeona ma contractor wakitoka Mandera kuja kuunda barabara zetu za hapa mimi nimeona ma contractor wakitoka Nyeri kuja kuunda madarasa zetu na ECD za hapa mimi naenda kufungua a construction firm ambayo inaenda kuandika vijana hao ndio watakuwa naunda calvacs hao ndio watakuwa naunda blocks mchanga desks county government ama contractor akitaka kununua calvert ama block ananunua kwa vijana wa mkaba ambao wanafanya hiyo biashara we are going to use the county funds to empower our people we are going to use the county funds to stimulate our own economy and the only way we can stimulate our economy is to ensure that our funds revolve within our people sasa munipatie kazi hii kazi mimi nitawafanyia kwa sababu mimi nimeambiwa kuomba basari yenye ati basari MC anatembea na basari kwa kwa mfuko wake akitembea ati kama ukupigie wewe kura hakupatii kama ulipigie kura anakupatia mimi serikali yangu 
inaenda kuhakikisha forms za bursary we are not going to give out forms za bursary at the headquarters we are going to ensure tuna ensure kwamba forms za bursary zimeletwa at every polling station mali wewe ulipigia kura yako ndio unapata bursary yako mambo yakwenda kutafutana na mtu kwa nyumba yake mimi nimesema hapana mimi nimesema kwamba mimi kama gavana wenyu ninajua wazee wengi hapa hawana pesa ya matibabu mimi nimesema serikali yangu itafanya mambo mbili kwanza itakuwa inahakikisha pesa ya wazee na wazee wote wamekuwa registered kwa national government pesa ya wazee wazee wapate pesa yao on time jambo la pili mimi ninaenda kuandikisha wazee wote kwa NHIF if you are above 60 years serikali yangu itaipia wazee wote NHIF mzee ukienda kwa hospitali wewe hutoi pesa yoyote serikali yangu inakulipia bill za hospitali ama mimi naongea vibaya lakini mimi najua kama gavana wenu mimi sitajua shida zenu zote mimi najua kama gavana wenu nitakuwa natawala watu milioni mbili sitajua kama mtoni hapa ukaba imeharibika mimi naenda kuunda world development committees kwamba katika hizo world development committees tunaenda kuwa na pastor pale tunaenda kuwa na mtu wa, wa muislamu pale tunaenda kuwa na mzee mmoja pale mama mtu wa pikipiki every person people living with disability wanaenda kukaa kwa hiyo committee na MCA ambaye mtachagua kwa kila committee ya world serikali yangu inaenda kupeana milioni ishirini nyinyi wenyewe mjitawale hapa mchoto east mambo ya watu mchoto east kukuja kwa ofisi yangu kuniomba pesa ya kuunda mtoni kuniomba pesa atia kuunda sijui darasa ndogo hapa bevega naweza kalia nyinyi kwa kamati yenu mtakuwa na pesa yenu na chief wenu nyinyi wenyewe mjitawale mjue pesa yenu mnatumia na mna gani So mimi naomba kwa nyenyekevu. Mimi situkai mtu yoyote. Ninauza sera yangu kama kijana mdogo. Ama mnasikia nikitukana na mtu kweli? So mimi naomba tafadhali tarehe nane tarehe tisa mwezi wa nane Mkikuja kupiga kura tafadhali mkumbuke kijana wenu Cleophas Malala because I'm committed to serve you. I'm very serious. Na unajua mimi niko katika muungano wa Kenya kwanza na katika hiyo muungano sisi tumesema tuna, tuko na chama cha UDA tuko na chama cha Ford Kenya na tuko na chama cha ANC mimi na baba yangu wa kisiasa mheshimiwa Boni Halwale pia yeye anawania kitu cha ugavana lakini tumesema vile mheshimiwa Ruto na mheshimiwa Msalia wamekaa kule juu wakaelewana na wetangu pia sisi hapa chini itabidi mimi na baba yangu Boni tujifungie kwa room mmoja akuwe governor mwingine akuwe senator na nyinyi wananchi ndio mtasema mkisema mimi ni kuwe governor Boni akuwe senator mimi nitakubali mkisema Boni akuwe governor mimi ni kuwe senator mimi nitakubali si ndio sasa mimi nawaomba mnataka nani akuwe governor nani akwe governor? Nani akwe senator? Nani akwe senator? Bas ni nyinyi watu wa mtoto hivi tunasema. Nataka nikisema Malala mnasema governor. Nikisema Halwale mnasema senator. Malala! Malala! Halwale! Sasa mimi nitakana na baba yangu. Huyo ni baba yangu. Mimi siwezi gombana na baba yangu. Siwezi pigana na baba yangu lakini kuna jambo moja ambaye leo mimi paka ni watobole hapa mtoto East nitoboe nisitoboe niseme nisiseme vile niliwaambia mimi na heshima mheshimiwa Paranya sana because he has done his work right yeye amekuwa mzee wa heshima na mimi ningependa wajua mtoto mdogo aezi patia mawaidha mzee lakini anaweza muomba tu ningependa kuomba uparanya kwamba afuate ile mwelekeo ya Mwai Kibaki. Vile Mwai Kibaki alimaliza utawala Kenya alijiuzulu, akaenda akakaa kule Odaya na hakutuletea mtu aeke ati sisi tuchague yule mtu. Ningependa kuomba baba yetu Oparanya vile umetufanyia kazi mzuri na tunakuheshimu.
tunakusikia ati wewe unataka kutuletea mtu ati wewe utuweke mashati ati si tupigie huyo mtu fura ninyi mtakubali hiyo ati oparanya na kuja na mtu lakini mimi sina shida na yeye kutuletea mtu kwa sababu kila mtu yako na mtu yake shida ambayo niko nayo ni kwamba mbona ni lazima wewe oparanya utuletee mtoto wa dada ya mama yako ati mtoto ya dada ya mama yako wewe utuongoze miaka kumi utuletee mtoto ya dada ya mama yako aongoze miaka kumi nyingine mtakubali hiyo kweli sasa huyo mtu mnasikia anaitwa Fernandez Baraz huyo ni mtoto wa dada ya Oparanya anatuletea Oparanya wewe funga virago zako tunaposhimu na mimi nikiwa gavana nitakuchunga vizuri nitahakikisha umepata pension yako kila siku madawa nitakuletea kwa nyumba utakaa vizuri wachana na mambo ya uongozi wananchi wenyewe wachague uongozi yao na unajua hata kama mimi nipo na mtoto wa dada ya mamangu anaitwa Oscar hapa hapa na ni haki yake pia kusimama lakini hata kama unatutafutia mtoto wa dada ya mama yako si tutafutie ule mzuri mbona unatuletea ule mwizi yani ameenda kaangalia kwa watoto wao wote akachagua mwizi ndio akaleta mumesikia jana na juzi kwa tv kwamba kuna pesa za stima zimepotea Kenya hii 10.2 billion yule mkurugenzi yule mtu ambaye amekuwa akikania hiyo shirika la Ketrako la stima ni huyo mtu anaitwa Fernandez Baraza sasa hivi BCI wanamtafuta sasa hivi ESCC wanamtafuta bunge juzi imemuita kule sasa mtu ambaye anaita anaiba 10.2 billion huyo mtu mkimpatia kaunti za takula kaunti yote sasa mimi ninaomba tafadhali mkiona huyo mtu hapa mmwambie aende amalizane na polisi kwanza aende andike statement kwanza ndio akuje aanze kuomba kura hapa ama mimi naongea vibaya alafu alafu ile kitu ambaye inaniuma na huyo mtoto wa dada ya uparanya ambaye ni mwizi kitu inaniuma sana na jana niliona kitu nikashtuka Mwaibie usiri. Mwaambie. Jana niliona huyo jamaa. Ati ameita watu kwa boma lake kule Arambe, kule Matungu. Ameita uko wake ya Abakolwe. Ati anasema Abakolwe ndio anaenda kutawala. Ati uko yake peke yake. Ati ukiingia kwa hiyo compound yake kama wewe ni mshitete hauingi kama wewe ni mtoto hauingi kama wewe ni muisuka hauingi kama wewe ni mkabaras hauingi jana alijifungia kwa nyumba na ukoo yake peke yake mimi ningependa kuuliza wewe kiongozi Fernandez Baraza ambaye ni mtoto wa dada ya Oparanya ambaye ni mwizi ningependa kukuuliza ya kwamba kama wewe unaenda kukua gavana wa county unaanzaje kufikiria maneno ya ukoo yako peke yako ukitawala huyu mtoto akikuja kwa ofisi yako utampatia basari kweli so mimi ningependa kusema kwamba ile mambo ulifanya jana ilikuwa mambo ya aibu as your governor mimi Clefas Malala mimi siendi kukaa na uko yangu peke yake mimi naenda kukaa na uko zote za Kakamega County tupange serikali ya Kakamega County kusonga mbele watoto wanaenda kuwa pale wakisa wanaenda kuwa pale wawanga wote wanaenda kuwa pale wakabaras wamarama watachoni wamaragoli wa hata wakisi na wakikuyu ambao wanaishi na sisi hapa wanaenda kuwa kwa serikali yangu mimi siendi kubagua alafu jana usiku baada ya hiyo sherehe walimvalisha ngozi ya ngombe alafu usiku akafukuza kila mtu kwa boma yake akachimba shimo kama kaburi ati wakazika hiyo ngozi hapo ndani ndio wafunge watu wote kwa Kamega wampigie kura. Tungependa kuambia wewe Fernandez watu wa Kakamega wapendi ushirikina. Sisi ni watu tunaamini Mwenyezi Mungu. Tungependa kusema shetani afanye nini? Tungependa kusema riswa. Kwa nini uvalishwe ngozi mchana? Usiku ngoje watu wametoka kwa boma yako. 
uchimbe kaburi uzike hiyo ngozi hapo ndani ati hiyo ndio itakuletea uongozi kwa mega count mimi Cleophas Malala uongozi wangu utatoka kwa Mwenyezi Mungu mimi ile siku nitazindua kampeni yangu ya ugavana mimi nitaleta makanisa zote zikuje ziniombe nitaleta misikiti zote zikuje ziniombe nitaita hata waendi na temples zao zikuje zituombe kwa sababu tunajua tunaabudu Mungu mmo mmoja lakini unakuja unavalishwa ngozi unachimba kaburi kwa boma yako unazika ndio upate uongozi stop sacrificing the people of Kakamega Kana kusema shetani afanye nini? Na mwisho kabisa. Katika siasa za huko juu sisi kama viongozi tumesema sisi wote kila jamii inajipanga. Ukiangalia jamii ya Wakalenji kiongozi wao ni William Ruto. William Ruto akisema Kalenji ni ruke juu, wanaruka juu, hawaulizi maswali. Kule kwa Wakamba Kalonzo akisema wakamba wote wakae chini wakamba wanakaa chini hawaulizi maswali ukienda kule kwa wakikuyu uhuru kenyata akisema wakikuyu walale chini wote wanalala chini hawaulizi maswali hapa kwa wajaluo ukienda raila aambie wajaluo waruke ndani ya lake victoria wanaruka ndani wakianza kuzama ndio wanauliza baba kwa nini tunazama sasa sisi hapa waluya hapa waluya ni lazima tuwe na viongozi wetu waluya si ndio na sisi tulisema kiongozi wa waluya anaitwa Musalia David na yeye alikana mwelekeo akasema kwamba yeye ako katika muungano wa Kenya kwanza tungependa waluya wote tafadhali mjiunge na Musalia msimame na yeye mumpatie nguvu hata nyinyi Adija mama mama Penina hata mkiwa pale kwa nyumba ya Kenya kwanza na mko na Ruto inafaa mjue baba yenu ni nani. Inafaa mjue baba yenu ni nani. Tunajua tu katika muungano lakini paka mjue baba yenu ni na nani. Sasa mkikuja tukisema Ruto sababu tunafanya na Ruto tunasema Ruto lakini tunasema na Musa. Na wote si ndio? Usiende kwa sherehe ya jirani. Usahau mama yako uende unyonye kwa matiti ya mama mwingine ma. Leo nimewapima nimewaaskia. Kwa hiyo mama hiyo anachanganyikiwa kidogo, si ndio? Lakini ni wa mama wangu. Na mimi nimesema mama Adija na mama Penina. Hawa ni wa mama wenye heshima sana. Hawa ni wa mama ambao mimi ningependa sababu nimeona vile wa mama wanahangaika hapa katika county kupitia uongozi wa mama Elsie ningependa muangalia hawa mama na wote wanafanya kazi na sisi yule ambaye atapata atatutawala yule ambaye atakosa nitamweka kwa county government afanye kazi na mimi kwa county government yangu sasa msikosane msitukanane sisi ni watoto wa nyumba moja tufanye kazi pamoja yule anashinda tutafanya kazi pamoja si ndio sasa sitaki kusema mengi kwa sababu tunaenda butere Niko na mkutano kule Butere Eshitsutsu. Mimi natafuta hii kiti niko na nguvu yote ba. Wana nidharau wanasema tu ni kijana hana nguvu ya kutembea. Mimi naenda kugonga milango zote. Wakanidharau wakasema ati huyu hata ana pesa. Nataka kuonyesha leo niko na pesa kila mtu atenda nyumbani na tanyama nyama yake. Hawa leo tumewapata. Kwa hiyo watu wanasimama. Kwa hiyo watu wanasimama sijaona mtu anaweza shida mimi hapo atikuti ima kuti ima anaweza shida mimi kweli atikizito anaweza shida mimi kweli huyo muganga wa huko matungu anaweza shida mimi kweli sasa mimi natosha bana tena nagawa bila haraka kila mtu anapata ikiwa kidogo unasema ongeza kidogo na ongeza bali iko nini ba iko nini Mamano wewe. Emkaba faya. Asanteni mwenyezi Mungu abariki. Ningependa tu tuwe na uh, uh, mstari mmoja ya vijana